విశ్వకరవ్ చెప్పండి సార్ మీతో అంటే మీ మీ సినిమాలకు డైరెక్షన్ చేయాలనో మీతో ప్రొడ్యూస్ చేయాలనో చాలామంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటారు డైరెక్టర్స్ ఉంటారు కదా అంటే మీరు ఎందుకు ఇంత రిస్క్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ ఈ స్టేజ్లో అంటే నాకు ఇది ఉండే ఉద్దేశం ఉండే వేరే ప్రొడ్యూసర్కి ఇచ్చేదని కాకపోతే డెఫినెట్లీ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే నేను దీన్ని ఏ స్కేల్లో అయితే చూస్తున్నానో నేను తప్పనిసరిగా నేను ఇబ్బంది పెట్టినోడిని అయితేనేమో ఆ ఇబ్బంది ఏదో మనం పడదాం అని డిసిషన్ తీసుకుంది ఈ మెట్ ఎక్కేసిన మళ్ళీ తర్వాత నేను ఇబ్బంది పెట్టే యాక్టర్ అవ్వను సో ఒకరిని పెట్టించి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టిన మనిషిని కావద్దు ఈ ఒక్క సినిమా మనం చేసేద్దాం విల్ హజల్ ఇప్పుడు మనకు కూడా ప్రొడ్యూసర్ పెయిన్ ఏందో ఒకసారి తెలుసు ఫలక్నా మదర్స్ తీసినప్పుడు సో వై నాట్ అండ్ ఆల్సో ఐ ఐ వాంట్ టు బీ ఏ ఫిల్మ్ మేకర్ నాకు ఉత్తి డై ఉత్తి యాక్టర్ అనే కాదు మీరు డైరెక్షన్ అనేది మాత్రం నాకు అది ఎందు అది మళ్ళీ రెండోసారి వచ్చింది నా దారిలోకి కానీ ఒకటి ఇన్స్పైర్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఆపుకోలేము అది మాకు నాకు ఒక్కొక్కసారి ఐదు సంవత్సరాలు కథ తట్టదు ఏది కానీ ఒక్కొక్కసారి అది తట్టిందంటే అది దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు సో దట్ ఈస్ సేమ్ విత్ ధమ్కి అండ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ అనేది నాకు కూడా ఒక మంచి సంస్థ ఒకటి స్థాపియాలని ఉంది తెలుగు సినీ పరిశ్రమల అండ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు మేక్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ అదేంటంటే నేను సినిమాలు తీయడానికి నేను నా కొటేషన్ ఉంటుంది ఇది ఇది నేను రాసింది కాదు కాకపోతే డబ్బులు సంపాదించడానికి సినిమాలు తీయట్లే డబ్బులు సంపాదించడానికి సినిమాలు తీయట్లే సినిమాలు తీయడానికి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నా అదే అదే అనుకుంటుండే యా మొన్న ఈవెంట్లో జూనియర్ ఇంటర్ గారు ఒక మాట కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇటు యాక్టింగ్తో పాటు డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు రెండు చేస్తున్నారు కదా సో ఆ డైరెక్షన్ వదిలేయమని ఆయన స్టేజ్ మీద చెప్పడం జరిగింది మరి ఆయన జూనియర్ ఇంటి గారు మాట వినేసి నెక్స్ట్ అలా వదిలేసే అవకాశం ఉందా ఓన్లీ యాక్టింగేనా లేకపోతే ఇట్లా అంటే వదిలేస్తా వదిలేసి పట్టుకుంటుంటా అప్పుడప్పుడు ఒక గ్యాప్ ఇస్తుంటాం అంత దానికి మళ్ళీ ఏదో థర్టీ ఏదో మీకేదో చూపించాలన్న ఇప్పుడు సినిమా తీయాలన్నదే జనాలకి ఏదో మనకు మనకి ఏదో వచ్చింది మైండ్లో దాన్ని సినిమా లెక్క తీసి అందరికి చూపించాలని ఎగ్జైట్మెంట్తోనే చేస్తాం అది సో వదిలేస్తా మళ్ళీ పట్టుకుంటే ఎప్పుడు మీ ప్రమోషన్స్ మొత్తం కూడా అగ్ర హీరోలు అందరూ కూడా వస్తున్నారు ఓరి దేవుడి కొమ్మ రామ్ చరణ్ గారు రావడం ఇప్పుడు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఆ తర్వాత చూస్తుంటే ట్రైలర్ కొమ్మ అయితేనేమో బాలకృష్ణ గారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బ్లెస్సింగ్స్ ఉండటం వాళ్ళతో ఎలా ఉంది అసలు మీ డెఫినెట్లీ ఫీల్స్ లైక్ ఎ బ్లెస్సింగ్ సార్ ఎందుకంటే నేను ముందు నుండి కొంచెం నామోషి పడే మనిషిని మనము అడిగిన తర్వాత రాకపోతే అమ్మో పోతే ఏమన్నా అయిపోతుందేమో అది కానీ ఇప్పటి వరకు నేను ఐ వాజ్ నెవర్ రాంగ్ నేను అడగాలి అనుకున్నప్పుడు మాత్రం నిజంగా ఎస్ చెప్తారు వస్తారు నన్ను అర్థం చేసుకునేటోళ్ళు అన్ని నాకు అనిపించిన తర్వాత నేను అడిగాను ఇప్పటి వరకు అది మిస్ఫైర్ కాలేదు వెదర్ మీరు ఎన్టీఆర్ అన్నం చూడొచ్చు రామ్ చరణ్ గారు చూడొచ్చు అక్కడ దాని తర్వాత నాకు మిగిలిన నాతోటి హీరోలు అందరూ కూడా నన్ను ఎప్పుడు కాదనుకో నన్ను నేను నేను ఏది అడిగిన ఇప్పటిదాకా కాదనలేదు సో దిస్ This should be like uh, example where a industry can now go man the girl not calls him will see you can local support yes kuna than any it is it should it will be it is a big very big example where a lot of good it will not only to enter child bound to say and they will also need to go to multi-star movies also now but we're going to chase our cash man on that multi-star cinema and even one of my comes are about it I'll Jerry for the Dante I'll plan just chase a guy to add a the ఇప్పటి వరకు మీరు ఏ మల్టీ స్టార్ చూసినా అవి జరిగిపోతాయి అది ప్లాన్ చేసినాయి కాదు మనకు కూడా ఎప్పుడో జరిగిపోతుంది చూద్దాం విశ్వ గారు ఈ సినిమాలో మీరే హీరోగా నటించడం డైరెక్షన్ చేయటం ఎంతవరకు ప్లస్ అయింది అనుకుంటున్నారు మీరు డైరెక్షన్ చేయటం సినిమాకి అంటే మీలో ఉన్న యాక్టర్ని డైరెక్టర్ డామినేట్ చేయటం కానీ అంటే వేరే డైరెక్టర్ అయితే మీరు ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ లిమిట్స్ దాటుకున్నా కూడా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఒక డైరెక్టర్ ఉంటుంది మీరే హీరో అవటం వల్ల మీరే డైరెక్టర్ అవటం వల్ల ఎంతవరకు ప్లస్ అయింది సినిమా సార్ నేను ఉట్టి యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు కూడా జస్ట్ యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు కూడా సినిమా బిగినింగ్ నుండి ఎండింగ్ దాకా నా మీద నేను నడవాలనుకునే మనిషిని ఇప్పటిదాకా కాదు మీరు ఇప్పటిదాకా ఏ సినిమా చూసిన ఒక అమ్మాయికి ఒక హీరోయిన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది ఒక ఫ్రెండ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఉంటుంది చాలా సపోర్టింగ్ రోల్స్ ఉంటాయి సినిమాలో ప్రతి నేను కథ ఒక సినిమా అనేది చాలా క్యారెక్టర్లతో పాటు ఎండింగ్ దాకా నడవాలి అని బాగా నమ్మే వ్యక్తిని నేను లేదు ఈ క్యారెక్టర్ నన్ను డామినేట్ చేసేస్తుంది ఈ డైలాగ్ ఎక్కేస్తుంది నా మీద అని ఈ లైన్లు కొట్టేసి అట్లా ఎప్పుడు లేకుండే సో నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను చాలా నీట్గా పేర్చుకొని ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్రామినెంట్ రోల్ చేశా ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికే కావచ్చు ఆదికే కావచ్చు మహేష్కే కావచ్చు సినిమా మొత్తంలో
ఆ సెకండ్ హాఫ్ గురించి మీరు రిలీజ్ తర్వాత మీరు మాట్లాడతారు ఆ సెకండ్ హాఫ్ అనేది ఫస్ట్ హాఫ్ ఉంది సినిమా ఇట్స్ అన్ ఎంటర్టైనర్ సాంగ్స్ ఫైట్స్ విపరీతంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు యూ కెన్ థియేటర్ మొత్తం ఎంజాయ్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ మనకు అర్థమవుతుంది కానీ సెకండ్ హాఫ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి లోపల ఒక గుండె కొట్టుకుంటూ వాడికి తెలుసు లో స్క్రీన్ మీద ఏదో నడుస్తుంది రా టెన్షన్ పడుతుంటారు టెన్షన్కి సౌండ్ ఉండదు టెన్షన్ ఈజ్ అన్ ఎమోషన్ సో ఆ సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేసి విశ్వక్సేన్ మాత్రమే తీయగలిగిన సినిమా అని నేను చెప్పుకుంటాను ఎందుకంటే ఆ అది ప్యూర్గా నేను ఆనెస్ట్గా నాకు అనిపించి నేను విజువలైజ్ చేసి తీసిన సినిమా సో సెకండ్ హాఫ్ నాది విశ్వక్సేన్ సినిమా డైరెక్షన్ చేయడం వల్ల ప్లస్ ఏంటి అంటే సెకండ్ హాఫ్ స్టోరీతో చాలా కథలు వచ్చినాయి ఒక ఈ ఒక రోలు వెళ్ళిపోతే ఇంకో రోలు రీప్లేస్ చేయడం అనేది ఇది ఎలా కొత్తగా ఉంటుంది ఏం కొత్తగా చూపించబోతున్నట్ల కొత్తగా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇందాక ఆది చెప్పినట్టు ఒక్క సినిమాలో రెండు సినిమాలు సార్ డెఫినెట్లీ మీరు ఇంటర్వెల్ నుండి రెండో సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఎంతైతే నవ్వుతారో అంత టెన్షన్ పడతారు అండ్ ఎండింగ్ మీరు చాలా ఒక వెయిట్తో వస్తారు ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ అండ్ ఒక వెయిట్తో వచ్చి చాలాసార్లు ఎక్స్ప్రెస్ చేసేస్తాం అట్లుందిరా ఇట్లుందిరా అని దీనికి ఒక వన్ మినిట్ సైలెంట్ తర్వాత మీ ఎక్స్ప్రెషన్ బయటకు వన్ మినిట్ తర్వాత వస్తుంది అదిరిపోయింది కదా అని అంటే సినిమా మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఎన్ ఎంజాయ్ చేసినామా మర్చిపోయినాం అన్నట్టు కాకుండా యూ విల్ క్యారీ ద ఫిల్మ్ మీరు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా పాత్రలు మీకు తిరుగుతూ ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎనీ గుడ్ ఫిల్మ్ మనం సినిమా చూసి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా సినిమా గురించి ఆలోచిస్తుంటాం పక్కన వాళ్ళని పిలుస్తున్నా కూడా ఒకసారి పలకకుండా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అది జరుగుద్ది సినిమాకి మిశ్రా గారు ఇక్కడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఎక్కడండి నిన్న నివేద గారు మాట్లాడుతూ నేను వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్ వాళ్ళు త్రివిక్రమ్ గారు అంత ఎనర్జీ విశ్వక్లో చూశానని చెప్పి చెప్పారు ఈ కాంప్లిమెంట్ని మీరు ఎలా తీసుకుంటారు ఆబ్వియస్లీ మంచి కాంప్లిమెంట్ కదా సార్ ఆమె పనిచేసింది త్రివిక్రమ్ గారితో అంత ఆమె అంతమంది డైరెక్టర్తో పనిచేసి తమిళ్లో పది మందితో తెలుగులో ఒక ఏడు ఎనిమిది మందితో పనిచేసి త్రివిక్రమ్ గారి తర్వాత అంత ఎనర్జీ చూసిన అంటే ఆబ్వియస్లీ మంచి కాంప్లిమెంట్ అది థ్యాంక్ యూ నివేత లోకేష్ కనకరాజ్ గురు హలో థ్యాంక్ యూ అగేన్ నివేత త్రివిక్రమ్ గారితో వదలలేదు లోకేష్ కనకరాజ్ గారితో కూడా త్రివిక్రమ్తో అని ఇంకొక ఆర్టికల్ అన్నా సార్ సార్ లోకేష్ కనకరాజ్ గారితో కూడా పోల్చారు మిమ్మల్ని మీ దగ్గర చాలా గ్యాంగ్ పోల్చింది అంటే ఈరోజు పొద్దున్న మాట్లాడుతుండే ఏంటి అంటే అంటే అయినా గ్యాంగ్స్టర్ ఫిలిమ్స్ లవర్ నేను ఎప్పుడు మాట్లాడినా నేను గ్యాంగ్స్టర్ ఫిలిమ్స్ గురించి మాట్లాడుతుంటా నాకు పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ అది మీరు ఫలక్నామా దాస్ నుండి చూడవచ్చు సో ఆ గ్యాంగ్స్టర్ ఫిలిమ్స్ అనేవి మళ్ళా ఇక్క ఇక్కడ ఈ మధ్య ఫ్యాక్షనిజం ఉంటుంది మన దగ్గర ఫ్యాక్షన్ సినిమాలు తీస్తుంటాము ఒక క్రైమ్ తీస్తుంటాం కానీ మన దగ్గర ఈ ఈ ప్రాపర్ ఓల్డ్ సిటీ గ్యాంగ్స్టర్ కానీ ఒక సిటీ గ్యాంగ్స్టర్ ఫిలిమ్స్ కానీ ఐ కీప్ టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ ఫిలిమ్స్ హోల్ టైమ్ సిటీ ఆఫ్ గాడ్స్ నా ఫేవరెట్ సినిమా ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు మేక్ సిటీ ఆఫ్ గాడ్స్ ఆఫ్ ఇన్ సిటీ ఆఫ్ గాడ్స్ తెలుగులో చేయాలని ఉండే దాన్నే ఫలక్నామా దాస్ చేసిన ఉండే అది ఏంది నాకు పవర్ లేనప్పుడు నాకు ఇప్పుడు వదిలేస్తే నేను అసలు రఫర్డ్ ఇస్తాను ఇంకో ముప్పై నలభై కోట్లు ఇచ్చి గ్యాంగ్స్టర్ ఫిలిం తీరా అంటే ఇప్పుడు ఫలక్నామా దాస్ ఇస్తే వేరే లెక్క ఉంటుంది అసలు సో అది మాట్లాడుతుండే సో ఆ పరంగా గ్యాంగ్స్టర్ ఫిలిమ్స్కి లోకేష్ ఎట్లు ఉన్నాడో తమిళ తెలుగులో మంచి గ్యాంగ్స్టర్ ఫిలిమ్స్కి టేస్ట్ ఉన్న మనిషి అని చెప్పి చెప్పింది నువ్వు చెప్పు ఏం చెప్పాలో కూడా మీరే చెప్పేస్తున్నారు ఆవిడ చెప్పిన ఆవిడ మీరే చెప్పేస్తున్నారు ఆవిడ ఏం చెప్పాలో నేను మర్చిపోతా సార్ ఫినిష్ చేసి నో ద రీజన్ వై ఐ మెన్షన్ లోకేష్ కనగరాజ్ సార్ ఇస్ బికాస్ వెన్ విక్రమ్ రిలీజ్ ఐ థింక్ హీ వాచ్ ద ఫిల్మ్ మోర్ దెన్ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కదా ఇన్ థియేటర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ హిజ్ ఐడియాలజీ ఎందుకంటే లైక్ టూ ఇయర్స్ నుంచి ఐ హెవ్ బెన్ ట్రావెలింగ్ విత్ హిమ్ ద ద స్క్రిప్ట్స్ ఇన్ ద ఐడియాలజీ దట్ హీ హీ హ్యాస్ ఇన్ మైండ్ is uh, kind of similar to what i have been following with lokesh sir's uh, scripts starting from managram um, a, a kind of like similar ideology so i said like it it could happen <laughs> if he wishes to direct that is prasam garu adi prasam garu sir usual ga mee cinema lanni kuda ground level entertainment tho untai pedda ga చెప్పండి పర్లేదు చెప్పండి ట్విస్ట్లు కానీ ఇంకేమైనా అయ్యో స్టార్టర్ షాకులు కానీ ఏమి ఉండవు గ్రౌండ్ లెవెల్లో కామన్ మ్యాన్కి వచ్చే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటాయి సో ఈ సినిమా కూడా అదే రేంజ్లో ఉంటుంది అంతకు మించి ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సార్ చిరంజీవి గారికి రాసిన కథ నాగార్జున గారికి
ఎందుకంటే తినాథ్ గారితో ట్రావెల్ అవ్వడం వల్ల మా ఇద్దరికి కలిసి ఒక వేవ్ లెంత్ ఉంది ఇప్పుడు మీరు త్రివిక్రమ్ గారు విజయ్ భాస్కర్ గారి దగ్గర నుంచి హారర్ సినిమా ఎలా అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయరో కాంబినేషన్లో ఇది కూడా అలాగా మీ ఇద్దరం కలిపి మా ఇద్దరికి ఒక ప్లెజెంట్ ఎంటర్టైనర్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం సో ఇప్పుడు నాకు వెరైటీ రాసే అవకాశం కుదిరింది కాబట్టి ఇక్కడ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం ఫస్ట్ చేంజ్ అనుకోవాలి మీ దగ్గర ఎస్ సార్ ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎస్ సార్ విశ్వస్ గారు సార్ ఇందాక మీరే చెప్పారు ఆల్రెడీ బయట కూడా వినిపిస్తుంది మీరు సంపాదించింది సంపాదించబోయేది సంపాదించాల్సింది కూడా తీసుకొచ్చి దీన్ని మీరు పెట్టేశారని ఏంటి అంత బెట్టింగ్ చేయాలి అన్నంత కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి సినిమా మీద ఇది ఫస్ట్ టైం చేయట్లేదు సార్ ఇది రెండోసారి చేయడం ఇదే పని ఇదే పని అప్పుడు ఫలక్ నమా దాసుకు చేశా అప్పుడు చాలా చిన్న అమౌంట్ కదా అప్పుడు నాకు ఇప్పుడు ఎంత ఇప్పుడు ఇదెంత పెద్దదో అప్పుడు నాకు అదంతే పెద్ద సార్ ఓకే అప్పుడు అంతే పెద్దది అప్పుడు నేను ఫ్రెండ్స్ నన్ను నమ్మి సగము డాడీ సగం పెట్టి తీసిన సినిమా మళ్ళీ దానికి ఇంకొక దగ్గర పెట్టి మళ్ళీ సినిమా కింద పెట్టిన అంత ప్రమోషన్స్కి పెట్టి అంత గేమ్ ఆడితేనే నేను ఈరోజు కూర్చున్నాయి ఇక్కడ సో ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి వాళ్ళకి ఉన్న కెరియర్ వాళ్ళ గ్రోత్కి గ్రాటిట్యూడ్గా చేసుకునేది అనుకుంటుంది నేను ఇప్పుడు ఇంత ఇక్కడ దాకా వచ్చినా కదా ఇప్పుడు దీన్ని గేమ్ గేమ్ డబల్ కొంచెం గేమ్ అప్ చేయాలి లెవెల్ అప్ చేయాలి అనుకుంటే నాకు అంటే ఓపిక లేక కాదు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు యాక్టింగ్ చేసు ఉట్టి యాక్టర్గానే చేసుకొని సేఫ్ ఉండి అట్లా 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 వెళ్దామన్నంత కాదు ఉంది మ్యాటర్ ఉంది కదా చేతులు ఉంది కథ ఉంది సినిమా ఉంది మనకి కన్విన్స్ చేయగలను అని ఒక చిన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది సో ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మా ఇప్పుడు నాలంటోడు ఏం చేస్తాడు సార్ మంచి ఒక వంద కోట్లు రెండు వందల కోట్లు లైన్గా బాక్స్ ఆఫీస్ కొడుతున్న డైరెక్టర్ వచ్చి నాతో సినిమా తీస్తే బాగుండు అని వెయిట్ చేస్తాడు చేయకపోతే ఉన్న డైరెక్టర్తో సినిమా చేసుకుంటూ ఉంటాడు కొత్త లెవెల్లో వచ్చి సడన్గా ఓ తరుణ్ భాస్కర్ ఓ సందీప్ రెడ్డి వంగనో వస్తాడని వెయిట్ చేస్తుంటారు కాకపోతే అక్కడ ఇక్కడ రెండు చోట్ల వెయిటింగే ఉంది ఈ రెండు వెయిటింగ్లు కాకుండా నాకు నాకేందంటే కొంచెం దర్శ కొంచెం డైరెక్షన్ మీద సెన్స్ ఉండి ఈ మూడో ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది నాకు వెయిట్ ఏం చేస్తావు తీసే కదా నువ్వు ఒక సినిమా అని సో అది చేసిందే కానీ చేసింది ఆనెస్ట్గా చేద్దామని బేసిక్గా హీరోలు చాలామంది ప్రొడక్షన్ అంటే అందరి గురించి చెప్పట్లేదు ప్రొడక్షన్కి వచ్చేసరికి మనం యాక్చువల్లీ మార్కెట్ వాల్యూ కంటే కొంచెం ఈజీగా అయిపోయే సినిమాలు చేసుకొని నాలుగు రూపాయలు మిగులుతాయి అని చేస్తుంటారు అదొక ప్యాటర్న్ అట్లా చేస్తాను నేను నెక్స్ట్ ఈ సినిమాకి మూడు సినిమాలు పెట్టేసి అంతకేం ఆడేది ఏంటంటే నేను నమ్మింది ఏంటంటే రిజల్ట్ కూడా మూడు నాలుగు సినిమాలు ఒకటేసారి వస్తుంది అని చాలా బలంగా నమ్మి తీసా హానెస్ట్గా చేసింది పని అంతే కానీ ఇక్కడ టాలీవుడ్లో చిన్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది అంటే హీరో డైరెక్షన్లోకి వెళ్తే తర్వాత మీ దగ్గర డైరెక్టర్లు రావడానికి కొంచెం ఆలోచిస్తారు కదా లేదు సార్ ఇప్పుడు నాలుగు సినిమాలు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ అవును అంటే కొత్త డైరెక్టర్తో ఉంటాయి కొత్త వాళ్ళతో ఉన్నాయి ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ ఉంది ఒకటి కృష్ణ చైతన్య అని ఒక డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ చేసిన అందులో మీరు ఈ సినిమాకి స్టార్టింగ్లో ఒక డైరెక్టర్ని పెట్టుకుని మళ్ళీ కాదని మళ్ళీ డైరెక్షన్ మీ హ్యాండ్లోకి తీసుకుని సో ఇట్లా చేసినప్పుడు రేపొద్దున్న వేరే డైరెక్టర్లు మీతో డైరెక్షన్ చేయాలంటే అంటే ఒక రేంజ్ డైరెక్టర్ కావచ్చు లేకపోతే మీరు అన్నట్టు పెద్ద రేంజ్ కాకపోయినా కనీసం రేంజ్ డైరెక్టర్ మీతో డైరెక్షన్ చేయాలన్నప్పుడు కొంచెం ఆలోచిస్తారు కదా అంటే పోల్చుకోవట్లేదు అట్లా ఉండదు అనుకుంటా సార్ నాకు తెలిసి ఎందుకంటే నా దగ్గరికి నేను చాలామంది డైరెక్టర్తో మాట్లాడుతుంటా కదా కమలాసన్ గారితో అలా జరిగిందా నాకు తెలియదు అందుకు అంటే అలా జరుగుద్దా అని మీరు అంటుంటే నాకు ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నా దాని గురించి ఇట్లాంటిది ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉందా అని అంటే కమలాసన్ దాకా ఇంకా వెళ్ళలేదు కదా మీరు కమలాసన్ దాకా ఇంకా వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేదు అందుకే అందుకే నేను ముందే చెప్పినా పోల్చుకోవట్లేదు కాకపోతే ఇట్లాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉందా మీరు చెప్తే ఆలోచిస్తున్నా కమలాసన్ దాకా వెళ్తే మీకు కూడా ఉండదు కమలాసన్ దాకా వెళితే మీకు కూడా ఉండదు కమలాసన్ దాకా వెళ్ళాలి కదా ఇంకా మీరు వెళ్ళాలి కదా సార్ ఇప్పుడే వచ్చినా కదా సార్ ఈ నెల నాకు ఇరవై ఎనిమిది వస్తాయి మీరు అప్పుడే యాభై ఎనిమిది గురించి మాట్లాడితే నేను ఏం చెప్పాలి విశ్వ గారు ప్రసన్న గారు మీ ప్రసన్న గారు జనరల్గా ఒక రైటర్ డైరెక్టర్ కూర్చుని కథ రాసుకుంటారు జనర వాళ్ళిద్దరు మీరు అన్నట్టు ఇందాక వేవ్ లెంత్ గురించి చెప్పారు కదా కింద మీద పడతారో ఒకళ్ళు రైటర్ చెప్పింది డైరెక్టర్ వింటాడు డైరెక్టర్ చెప్పింది రైటర్ వింటాడు ఏదో కింద మీద పడి ఒక కథ చేస్తారు బట్ ఏంటంటే జనరల్గా ఒక హీరోకి ఒక రైటర్ కథ రాసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా చాలా గతంలో జరిగినప్పుడు అన్ని ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి అనుభవాలు మీకు ఏమన్నా ఉన్నాయా
టూ మినిట్ కుక్స్ స్పాయిల్ ద డిష్ లాగా అలా చేయకుండా ప్లస్ రెండు నేను అప్పటికే ధమాక కమిట్ అయ్యి దాంతో ట్రావెల్ అవుతున్న టైంలో అక్కడ ఒక అడుగు ఇక్కడ ఒక అడుగు వేసి హాఫ్ మైండెడ్గా పని చేయడం కంటే మేమిద్దరం కొన్ని సిట్టింగ్స్ వేసుకున్నాం నా మనసులో ఉన్నది మొత్తం ఆయన మనసులో ఎక్కిచ్చా ఆ తర్వాత ఆయన ఆయన ఓన్ చేసుకుని దానికి ఎలా బెస్ట్ తీసుకెళ్లాలో నేను నాకు తెలిసి ఇంతవరకు రాసి ఆయన చేతిలో పెడితే ఆయన అంతవరకు తీసుకెళ్ళాడు బడ్జెట్ వైజ్ కానీ సినిమా వైజ్ కానీ స్కేల్ వైజ్ కానీ స్పాన్ వైజ్ కానీ అంతా అయితే ఆయన చేసిన చేంజెస్తో ఏది మీకు అసలు అంత అప్రూవ్ చేశారు మీరు అంటే ఓకే అసలు సాటిస్ఫైడ్ లేదన్న ఆయన హీరో ఒక్కడే కాదన్న ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆయన చేసే ప్రతి తప్పు ఆయన మీదే పడుతుంది సో ఆయన నేనున్నా లేకపోయినా కూడా ఆయన అంతకంటే ఎక్కువ కాన్షియస్గా చూసుకుంటున్నారు చేసుకుంటున్నారు సో నాకేంటంటే నేను ఇప్పుడే కాదు ఎప్పుడన్నా నమ్మేది ఏంటంటే ఉంటే ఎవ్రీ డే ఆయనతో ఉండాలి లేదంటే ఆయనకు వదిలేయాలి అటు ఇటు ఉన్నాం అనుకుంటున్నాను రెండు సీన్లు నాకు లాగా ఉంటే రెండు సీన్లు ఆయనకు లాగా ఉంటే రెండు సీన్లు ఈయనకి లాగా ఉంటే సినిమా మాత్రం ఎటు కాకుండా పోతుంది సో అందుకనే ఆయన ఆయన మీద బిలీఫ్ అంటే ముందు కొన్ని సిట్టింగ్స్ వేసుకున్నాం ఏ లూప్ ఎందుకు అనుకున్నాం ఏది అనుకుని రాసాం ఎస్సులు ఏంటి నోలు ఏంటి అన్నీ డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయన కంప్లీట్గా టేక్ ఓవర్ చేసుకుని దాని సినిమాని ఈ రేంజ్కి తీసుకొచ్చారు ఓకే విశ్వక్ గారు విశ్వక్ సినిమాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఈ ఇన్ని సినిమాల్లో మీరు విశ్వక్ సేన్ సినిమా వస్తుందిరా అనే క్రెడిబిలిటీ సంపాదించుకున్నారు అంటే కనీసం ఆడియన్స్ మీ సినిమా మీద ఎప్పుడు మీ వైపు చూస్తారు బట్ ప్రతి సినిమాకి చాలా కష్టపడతారు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా కనిపిస్తారు బట్ లాస్ట్లో రన్నింగ్ రేస్లో లాస్ట్ వరకు బాగా ఫస్ట్ రోజు ఉండి లాస్ట్ ఫినిష్ లైన్ దగ్గర దాటలేక ఇబ్బంది పడతారు చాలామంది అలాంటి ఇబ్బందులే కొన్ని కొన్ని ఎదురైనాయి మీకు ఈ సినిమాకి ఎలా ఉండబోతుంది ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ థింగ్ ప్రతిసారి మీరు చెప్పినట్టు కొన్ని జరిగినాయి ఒకసారి ఒకసారి ఐదారు సినిమాలు మధ్యలో ఒక మంచి సినిమా అన్నిటితో పాటు రిలీజ్ అవ్వడము ఇంకోసారి బేసిక్గా నాకు ఇప్పటిదాకా మీరు చూసుకుంటే డేట్ ఎప్పుడు కుదరలేదు సాలిడ్ డేట్ కుదరలేదు ఈసారి ఫస్ట్ టైం సోలో రిలీజు అండ్ ఫెస్టివల్ ఈసారి ఫస్ట్ టైం జరిగింది ఇది ఎనిమిదో సినిమా ఇప్పుడు నా వెళ్ళిపోమా కిందక పెడితే ఇది ఎనిమిదో సినిమా సో ఇలా ఫస్ట్ టైం జరిగింది సో డెఫినెట్లీ ఇప్పటి వరకు ఉన్న సినిమాలు అన్నింటినీ ఓవర్టేక్ చేసి ఒక మెరాకిలే జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం అదే రాజు గారు మీ అబ్బాయి ఏ రకం చాలా బాగా విసిగించాడట ప్రొడక్షన్లో సో అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే ఎక్కువనే పెట్టారని తెలిసింది అబ్బాయి మీద ప్రేమతోనా లేకపోతే సినిమా మీద ప్యాషన్తోనా క్వాలిటీ లేకపోతే నేను కూడా కాంప్రమైజ్ కాను వాడు కాదు పలక్ నమాజాస్ తీసేటప్పుడు నాకు ఈ కెమెరా అంటే అది కాదురా ఇది పెట్టుకో మంచిగా చేసుకోను దానికంట బెస్ట్ క్వాలిటీ తీసుకొస్తాడని కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఈ వేస్టేజ్ అయినా పట్టించుకోడు ఎంత వేస్టేజ్ అయినా సరే ఆయన అనుకున్నది ఏది అనుకుంటే అది వచ్చేదాకా వదిలిపెట్టాడు సినిమా మేము అనుకున్న కంటే మూడు మూడింతలు పెరిగింది బడ్జెట్ మూడింతలు పెరిగింది టైం కూడా పెరిగింది వాడు ఏమనుకున్నాడో అది తీశాడు సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ నివేదిత ఈజ్ విశ్వక్సన్ వీ హర్డ్ దట్ విశ్వక్సన్ ఈజ్ నో కాంప్రమైజ్ మ్యాన్ సో వాట్ ఆర్ ద వాట్ ఆర్ ద టఫెస్ట్ మూమెంట్స్ విత్ ద విశ్వక్ Uh, uh, toughest moments uh, was not just with him um, uh, cinema lo oka shot undi that's a 9 minute shot it's a okate shot uh, that took 18 takes and it had uh, all the artists pedda artists like rama rao garu uh, rama ramesh garu um, rohini ma'am we have a lot of artists in there and he also had to act that one thing uh, was very very tough and that's the only time i saw him uh, uh, like you know Not try really yeah hard and like not compromise adi compromise avatledu because 10 takes ayin tarvata everybody were like oh god this is not happening but chaala uh, confidence ichesi it happened on the 18th take and uh, we are proud of that vishwagar oh, on sir oh no my glory నాకు 
డొమెస్టిక్ కాపీ రెడీ చేసి పొద్దున ఇప్పుడు ప్రమోష ప్రమోషన్ చేసుకుంటూ నైట్ కాపీ రెడీ చేసుకుంటా మిక్సింగ్ చేసుకుంటా ఇవన్నీ చేసుకుని వచ్చేసరికి గ్రౌండ్ రియాలిటీ నాకు ప్రాక్టికల్గా అర్థమైంది ఏంటంటే ఫస్ట్ నీకు నీకు ఇక్కడ తెలుగు సినిమా నువ్వు తెలుగు వాళ్ళు అందరికి సినిమా ఇచ్చాయి ఇచ్చేసి వారం రెండు అన్ని అన్ని లాంగ్వేజ్లో కాపీ రెడీ ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక సెన్సర్ కూడా చేయలేదు అంత టైం లేకుండా హిందీది సో వన్ టూ వీక్స్లో గ్యాప్ పెట్టుకొని టకటక రిలీజ్ చేద్దామని చెప్పి మిగిలిన లాంగ్వేజెస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా రిలీజ్ అవుతుంది అన్ని అన్ని లాంగ్వేజ్లో రెడీ ఉంది బట్ సోలో రిలీజ్ తెలుగు ట్వంటీ సెకండ్ మాత్రమే బికాస్ ఇట్స్ వెనస్డే ఉగాది ఈజ్ ఓన్లీ ఆర్ ఫెస్టివల్ అండ్ నేను ఆ ఫెస్టివల్ని వదల వదలదలుచుకోవట్లే ఆది గారు ఆది గారు మహేష్ గారు బేసిక్గా అవుట్డోర్ షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు హోటల్లో ఉండి షూట్ చేస్తారు మీరు ఈ సినిమా కోసం మొత్తం హోటల్లో ఉండి ఉండి షూట్ చేశారు అవును ఇప్పుడు హోటల్లో ఏం జరిగిందని అడుగుతారా అండి లేదా ఎలా ఎంజాయ్ మా ఇద్దరికి ఒక రూమ్ వేసారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్లు పెడుతూనే ఉన్నారు ఈ షూటింగ్లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అవునవును బేసిక్గా షూట్ అంతా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఎందుకంటే ఫస్ట్ హాఫ్లో మీరు ఆ ఫన్ అంత ఎంజాయ్ చేస్తారు షూటింగ్ స్పాట్లో కానీ మీరు అది మీకు స్క్రీన్ మీద కూడా కనపడుద్ది మాకు చాలా బాగా డైరెక్ట్ చేశారు విశ్వక్సేన్ బ్రదర్ కూడా అంటే అంత జోవియల్గా ఉంటాడు మాతో కూడా మాతో ఎప్పుడు సీరియస్గా ఉండరు ప్రతి సీను కూడా చాలా జోవియల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడు మేము ఆ స్పాట్లో ఏమైనా డెవలప్మెంట్లు మా సైడ్ నుంచి ఏదైనా చెప్పినా రిసీవ్ చేసుకునేవాడు ప్రతి సీను కూడా చాలా హిలేరియస్గా వచ్చింది మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ అంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మహేష్ అంటే ప్రెస్ మీట్లో కమెడియన్లకి క్వశ్చన్లు ఉండవేమోనని దాటి నుంచి హ్యాపీగా మాట్లాడుకున్నాం అది ఎలా ఉంటుందండి చెప్పండి ఇప్పుడు విశ్వక్లో యాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ ఈ ముగ్గురులో ఎవరు ఇష్టం బాగా ఫస్ట్ అయితే యాక్టర్ అండి కంపల్సరీగా యాక్టర్గా ఆయన ఆల్మోస్ట్ అందరికీ ఇష్టం ఒక డైరెక్టర్గా కూడా యాక్టర్గా ఎంత ఎంత ఇష్టపడుతున్నారో డైరెక్టర్గా కూడా అంతే ఇష్టపడతారు ఈ సినిమా సెకండ్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత మీరు అంటే బేసిక్గా ఒక డైరెక్టర్కి ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది ఒక ప్రొడ్యూసర్కి ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది కానీ ఆ మూడు చేస్తూ కూడా మెయిన్ టెన్షన్ పడ్డాం కానీ అతను ఇప్పుడు టెన్షన్ పడలేదు యాక్చువల్గా ఆ విషయంలో అంత బాగా చేశాడు మూడు కూడా విశ్వకర్ అది గారు దీనిలో అది గారు అది గారు మీరు పాలిటిక్స్లో కూడా ఎంట్రీ అవుతున్నారు తెలిసింది అది పాలిటిక్స్ అది ఏం లేదండి జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఒక సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఆ సినిమాలో ఎవరి వాళ్ళైనా మనకు వచ్చిన నష్టం జరిగింది అనుకో దాని గురించి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్లోనే ఎక్కడో మాట్లాడాలి అంటారు కదా అలాగే మనం ఒక ఓట్ వేసినప్పుడు దానివల్ల మనకు జరిగిన నష్టం కూడా మాట్లాడాలన్నదే నా ఉద్దేశం ఉండదు అందుకే బయట పాలిటిక్స్లో కూడా అంటే సంపాదించడం మీదే కాకుండా సమాజం మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలని పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాకు నేర్పించారండి అదే చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా థ్యాంక్ యూ విశ్వకర్ విశ్వకర్ మీ దగ్గర మీ దగ్గర చాలా కథలు ఉన్నాయని విన్నాము గ్యాంగ్స్టార్ కథలు అవి బాలకృష్ణ గారికి కథ చెప్పబోతున్నారని చెప్పి విన్నాము అది ఎంతవరకు నిజం అందులో కూడా మీరు యాక్ట్ చేస్తున్నారా మీ డైరెక్షన్లో బాలకృష్ణ గారు చేద్దాం ఇది ధమ్కీ గురించి మాట్లాడుకుంటే బెటర్ మనం ఈరోజు ఇది ఎందుకంటే నా ధమ్కీ గురించి రాయకుండా ఇది రాస్తారు ఇప్పుడు ఇది నేను ఒకసారి ధమ్ అంటే అదేం లేదు సార్ నేను ఏమనుంటే అఫీషియల్గా చెప్తాను ధమ్ ధమ్కీ అయిపోయిన తర్వాత రవీశ్వర్ గారు ఇప్పటివరకు మీకోసం మీరు సినిమాలు తీశారు మీ సినిమాలను ఆడియన్స్ మెప్పించేలా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూ వచ్చారు సో ఈ సినిమా కూడా ఇందాక మీరు అన్నట్టు సినిమా డబ్బు కోసం తీయాలి డబ్బులు సినిమాలు తీయాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కానీ ఆడియన్స్ రేపు రిజల్ట్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు డెఫినెట్లీ చాలా బాగుంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సార్ అందుకే మీకు తెలియని రిస్క్లు రెండు మూడు ఉన్నాయి నా చేతులు సో అవన్నీ ఓవర్కమ్ చేస్తా అన్న కాన్ఫిడెన్స్తోనే ఇంత డేర్ చేసి రిలీజ్ చేస్తున్నారు రేపు డెఫినెట్లీ నా ప్రోడక్ట్ మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది హిట్ సూపర్ హిట్ బ్లాక్ బాస్టర్ సో సినిమా హిట్ దగ్గర నుండి తెలుసు నాకు అంతవరకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాకపోతే నేను కూడా మీలా క్యూరియస్గా చూస్తున్నాను ఎంత దూరం ఆడియన్స్ ఎంత దూరం తీసుకెళ్తారు అనేది ఇందులో హాలీవుడ్ అంటే యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అనేది చాలా కీలకంగా ఉంటాయి అన్నారు యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఎంతవరకు అంటే ఫస్ట్ హాఫ్ కావచ్చు సెకండ్ హాఫ్లో యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఎంతవరకు ఎంటర్ అయితే సాలిడ్ యాక్షన్ బ్లాక్స్ వచ్చేసి మీకు ఫస్ట్ హాఫ్లో ఒకటి సెకండ్ హాఫ్లో మూడు ఉంటాయి సార్ ఏది మీకు వచ్చింది రా ఫైట్ సీన్ అన్నట్టు ఉండదు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ మంచి చాలా నీట్గా సినిమాలో బ్లెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ త్రీ మినిట్స్ వచ్చి చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది సినిమాలో అండ్ యాక్షన్ వచ్చేసి ముగ్గురితో చేశా ఎందుకంటే నాకు ఒక టోన్ రిపీట్ కావాలనిపించలేదు అండ్
అండ్ ఒకటి రామకృష్ణ గారు ఒకటి వెంకట్ మాస్టర్ గారు చేస్తే టూ యాక్షన్ బ్లాక్స్ వచ్చేసి జూజీ చేశాడు మన ఆర్ఆర్ఆర్ చేసిన జూజీ చేశాడు ఇట్ విల్ బి లైక్ వెరీ వెరీ న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఆడియన్స్ మీకు పంచ్ కొడితే మీకు సీట్లో కూర్చున్న వాడికి ఆ దెబ్బ తగులుతున్నది అర్థమవుతుంది నివేదజీ మీకు లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు కథ చెప్పి ఓకే చేయాలంటే పెద్ద టాస్క్ అని ఇందాక అన్నారు అంటే పర్స్ పర్సనల్ లైఫ్ వేరు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అని చెప్పి చెప్పారు అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్గా అలా ఉండడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ మీ దీని గురించి మీరేం చెప్తారు అంటే ఎలాంటి సందర్భాల్లో ఉండాలి అలాగా నాకు సినిమా ఇస్ మై ప్యాషన్ అండి బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ మై ఎండ్ గోల్ ఇన్ లైఫ్ నేను చాలా చేస్తుంటాను చెన్నైలో ఐఎమ్ సెట్టింగ్ అప్ అ బిజినెస్ ఇప్పుడు అండ్ ఆల్సో ఐ ఐమ్ ఇన్ టు రేసింగ్ సో ఐఎమ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో ఐ ఐమ్ ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వెరీ క్యూరియస్ అబౌట్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ అందుకే ఐఎమ్ ఓన్లీ డూయింగ్ మేబీ టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఇన్ అ ఇయర్ ప్రాబ్లీ లైక్ ఐ వాజ్ టెలింగ్ హిమ్ ప్రాబ్లీ ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ ఐ వాంట్ టు డూ లైక్ వన్ రియలీ గుడ్ ఫిల్మ్ ఇన్ అ ఇయర్ సో ఇఫ్ ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐ గెట్ గుడ్ స్క్రిప్ట్స్ ఐల్ డెఫినెట్లీ డూ లైక్ టూ త్రీ బట్ దట్ ఈస్ మై లిమిట్ Uh, in the country like i have too much of work that's going on um, in my home uh, so I, i keep traveling back and forth so that's not a possibility and the i'm very selective about the scripts uh, that i'm choosing vishwak garu me cinema ki controversy lo plus avutuna minus avutuna promotion kosam meere controversy create chestunnar ani o talk undi em antaru meer first rendu question lo bi ఒకటి ప్లస్ అయితేనే మైనస్ అయితేనే రెండో క్వశ్చన్ వచ్చేసి నేను క్రియేట్ చేస్తున్నానని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కొద్దాం ప్లస్ అయితేనే మైనస్ అయితేనే మీరు చెప్పరు మీకేమనిపిస్తుంది మీరేమనుకుంటున్నారు నేనేమనుకోవట్లేదు సార్ నేను ఒక్కటినే నాకు ఎవరు లేరు సపోర్ట్ అంటే ఏ నాకు బేసిక్గా ఒక ప్రొడక్షన్ హౌస్ కానీ లేకపోతే నాకు నాకు నేను బిలీవ్ చేస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే నేను చాలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకు వచ్చిన గొడవరా అని చెప్పి మూసుకొని పోతే మూడు నాలుగు జరిగేవి కాదు నేను నా నా మీదకి వస్తే నేను క్వశ్చన్ వేస్తా నా మీదకి వస్తే నేను ఎదురు ఎదురు మాట్లాడతా నా మీదకి వస్తే నేను నన్ను నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నన్ను ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేయరు నన్ను నేనే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి సో తుడుచుకొని పోయేది ఉంటే కాంట్రవర్సీలు కావు ఒక్కడనే వచ్చిన కదా అండ్ ఒక్కడిని కాబట్టి రాలేస్తారు పది మంది ఉన్న అక్కడ రాళ్ళు లేరు ఎవరు సో నేను ఎప్పుడు నేను ఆన్సర్ చెప్తా కాబట్టి అది కాంట్రవర్సీ అవుతుంది తుడుచుకొని పోతే కాంట్రవర్సీ కాదు అండ్ తుడుచుకొని పోవడం నా వల్ల కాదు అంతే అండ్ రెండోది కాంట్రవర్సీలు క్రియేట్ చేసుకునే అంత కర్మ నాకు లేదు చాలా మంచి సినిమాలు చేస్తున్నా ఆ మంచి సినిమాలు ఆడియన్స్ చూస్తారు వస్తారు అంతే కాంట్రవర్సీ ఎంత చేసినా కూడా అశోకవనంలో అర్జున కళ్యాణం మార్నింగ్ షో సినిమా బాగుంది అన్న తర్వాతనే మ్యాట్నీ నుండి ఓపెనింగ్లు వచ్చినాయి కానీ నేను కాంట్రవర్సీలు చేసినందుకు మార్నింగ్ ఏమి అన్ని థియేటర్లు హౌస్ ఫుల్ అయిపోలే అది సార్ విశ్వాక్ గారు ఎక్కడ మీ బ్యానర్లో వేరే హీరోలతో కూడా సినిమా చేసే అవకాశం ఉందా కేవలం మీ మూవీస్ మాత్రమే చేస్తా తప్పకుండా సార్ రేపు ఫుల్ డబ్బులు వస్తే ఫస్ట్ అదే పని చేస్తాను నేను దమ్కి రిలీజ్ అయ్యి బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టి ఫుల్ పైసలు వస్తే నాకు ఫస్ట్ నా దగ్గర ఒక కథ ఉంది అది అది నా దగ్గర అట్లా అది అది తీసేయాలని ఇట్లా ఉంది నేను ఫస్ట్ ఒక కొత్త వాడిని ఆడిషన్లు పెట్టి కొత్త వాడిని పెట్టి ఆ సినిమా తీసేస్తా అందరు హీరోలు అంటే బ్యాచులర్ హీరోలు అందరూ కూడా మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నారు కదా మరి మీ మ్యారేజ్ ఎప్పుడు ఏంటి అసలు చేసుకుంటా సార్ కక్క వచ్చిన పెళ్ళి వచ్చిన అదేంది లగ్గం వచ్చిన ఆగదు అంటారు కదా జరిగిపోతుంది Thank you one and all. Please watch the film along with your family. Happy you guys. Thank you, Anna. Thank you so much. Media Vahar Andar ki. Thank you so much. And one second, one second. Okanisham hold.